என்னாச்சு தண்ணி இல்லாமல் எதுவும் வாங்கிக்கிது போல் அப்புறம் சின்ன சின்ன கப்பு ஆனால் இங்கே சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன் தெரிஞ்சு இப்போ தான் நடந்துக்குது தயார் வெடிச்சிருக்கு உள்ளே நே நெருப்படுத்திச்சிருக்கு எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட்டு சாஞ்சிட்டுக்குது இந்த பொட்டி கடையும் எங்கேருந்து இப்போ சாஞ்சி போயிடுது நம்மளும் எதுனா போயிடு போகிறானுங்க இதுதான் வண்டி ஃப்ரெண்டில் சும்மா அப்பளம் மாதிரி நொறுங்கிட்டு இருக்கு போகலாம் சரி எவ்வளோ நாயும் சேர்த்து போய்க்க தெரியுமா அங்கே வரும்போது போயிருப்பேன் இங்கே பாருங்களேன் நான் சாப்பிட்டதில் இங்கே தாங்க ஒரு மாதிரி சாப் எவ்வளோ நம்மளாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அன்லிமிட்டட் கொடுத்தாங்க அது ரொம்ப சூப்பரு அன்லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அவ்வளோ சாப்பிட்ற மாட்டோம் பட் அது ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலு சப்பாத்தி போடுறேன் ஒரு அஞ்சு சப்பாத்தி போடுறாங்கன்னா அந்த ஒரு அன்லிமிட்டட் அன்ற ஒரு அது ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுவோம் ஆனால் அந்த வார்த்தை சொல்லாமல் இருக்கிறாங்கள அப்போ நம்மளுக்கு ஐயோ இவ்வளோ தானே கொடுப்பாங்க ஐயோ நம்மளுக்கு சாப்பிட்ட வயதே ரொம்ப அது அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துடும் பட் இங்கே வந்து ரைஸ் எல்லாம் கொடுக்கல பட் ஒன் டுவெண்ட்டி ருப்பீஸுக்கு சாப்பாடு சரி சரி சப்பாத்தி அப்புறம் தயிர் ஆனால் சப்பாத்தி தயிருக்கு இந்த காம்பினேஷன் சத்தியம் தெரியல ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தான் பார்த்துக்கிறேன் சப்பாத்தியும் தயிர் காம்பினேஷனு நான் கேள்வி நான் என்னது நான் சாப்பிட்டதே இல்லை ஃபஸ்ட் டைமு ஆனால் அந்த தயிர் மட்டும் லாஸ்ட்டில் நாங்கள் எப்படி வந்து உப்பு போட்டு அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிருவோம்ல இந்த ஹீட்டுக்கு வந்து அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் அது அப்படியே கரைச்சி குடிச்சிட்டேன் சப்பாத்தி அப்படின்னு போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் போடுறது எங்கள் அம்மா மட்டும் தான் ஏன்னா இங்கே நான் சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன் மிச்சம் சரிஷாக இருக்குது பட்டு சப்பாத்தி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் வந்து அதிகமாக என்ன போட்டோன்னா செய்ய மாட்டாங்க ஒரு சப்பாத்தியை தவால அப்படியே எடுத்து அப்படி தான் கொடுப்பாங்க தவிர்த்து என்ன இல்லாமல் பண்ணுவாங்க அதனால் அது சாப்பிடும்போது வந்து ஜீரணாகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆனால் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா சப்பாத்தி பண்ணுவாங்க என்ன எல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சப்பாத்தி இது சப்பாத்தியான போது இந்த சின்ன வயசு நாங்கள் தான் வருது நான் ரொம்ப சின்ன வயசுல இருக்கும்போது இந்த குட்டி குட்டி சப்பாத்தி பண்ணுவாங்க சின்ன சின்ன சப்பாத்திங்க அப்போது அந்த சப்பாத்தி போடும்போது சைடில் ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் வந்து சப்பாத்தி பெரிய பெரிய சப்பாத்தி எல்லாம் கொடுத்தா பிடிக்காது எங்களுக்கு இல்லை அது நாங்களே சப்பாத்தி பண்ணுவோம் வீட்டில் எங்கள் அம்மா மாவு ஒரு பக்கம் பண்ணி வச்சுருந்தா கொஞ்சமாக அது எடுத்துனா ஒரு சின்ன சின்ன சப்பாத்தி ரவுண்ட் ரவுண்டாக நாங்களே போட்டு அது எங்கள் அம்மா அங்கே சப்பாத்தி போட்டிருந்தா அந்த சப்பாத்திக்கு சைடில் இந்த சப்பாத்தி இருக்கும் எங்களோட சின்ன சின்ன சப்பாத்தி அது சாப்பிட்ருப்போம் அது வந்து அதெல்லாம் வந்து இப்போல்லாம் இல்லை அப்புறமா தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் எங்கள் எனக்கு வந்து சப்பாத்தி எல்லாம் பிடிக்கும் ரொம்ப சாப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அதனாலவே எங்கள் அம்மா சப்பாத்தியும் இந்த டொமேட்டோ டொமேட்டோ கிரேவியில் கொஜ்ஜு இல்லை அதில் முட்டை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க அது பண்ணி கொடுப்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனாலவே எனக்கு சப்பாத்தி என்ன ஃபஸ்ட் நான் போடுறது எங்கள் அம்மா மட்டும் தான் இப்போ இங்கே நான் வந்து ஒரு செவன் சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் நான் பத்து பதினஞ்சு கூட சாப்பிடுவேன் அது எங்கள் அம்மா கையாது எவ்வளோ எவ்வளோ ஒன்று கூட சாப்பிட்லாம் அதுதான் எங்கள் அம்மா அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்கள் அம்மா கிட்ட சரி உங்கள் அம்மா பண்ணுறதுல உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்ன்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து குழம்பு எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க பட் நான் தான் வந்து நல்லா இல்லை இது நல்லா இல்லை அது நல்லா இல்லை உப்பு இல்லை அதில் இதெல்லாம் சொல்லுவேன் வீட்டில் இருக்கும்போது பட் நம்ம வந்து தனியாக வரும்போது தான் நமக்கு தெரியுது ஐயோ இது விட எங்கள் அம்மா பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கு எங்கள் அம்மா பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லா இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கேவலம் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க உப்பு இருக்கிறது இல்லை எண்ணெய் போட மாட்டேன்றீங்க அது ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறீங்க என்னடா இது வயிறே ரொம்ப டது அப்படின்றதா இருக்குது இந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து நம்ம நம்ம ஃபேமிலியை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நான் அவ்வளோ தான் மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த ட்ராவல் ஃபஸ்ட்டு மேலே வீட்டுக்கு போய் நல்லா கட்டுன்னு வருவாங்க போய் ரொம்ப சாப்பிட்ணும் அவ்வளோதான் இந்த மூணு மாதத்துக்கு சேர்த்து வச்சு ஒரு நாள் வீட்டில் நல்லா சாப்பிட்ணும் அவ்வளோதான் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி அப்பப்போ ஒரு சின்ன சின்ன என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸை நம்ம இந்த ட்ராவலிங்கிலும் பேசிட்டு போகலாம் அது வந்து உங்களுக்கும் உங்கள் லைஃப்லையும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கும் நடந்துச்சுன்னா அதுவும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானும் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் போகலாம் பாஸ் இன்னும் நம்ம ஒரு அடுத்து இன்னொரு மூணு ஸ்டாப் தான் மூணு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஜாசல்மேரில் நம்ம ரீச் ஆகிடும் இந்த பேக் வந்து நம்ம நிறை
வயிற்றெல்லாம் இருக்க போகிறது இல்லை ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் பண்ணால் அது எப்போ ஷோல்டரில் இருக்கிறதுனால பேகு இருக்குதா இருக்கிறதா இல்லையான்னே தெரிய மாட்டேந்து ஏன்னா எப்போ கீழே விழுந்தோன்னே தெரியாத மாதிரி கீழே விழுந்தோன்னே தெரிய மாட்டேன் கீழே விழுந்தா கூட தெரியாது போல அப்படி ஒரு மாதிரி இருக்குது இன்னும் என்னென்னா நம்ம வண்டி பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஓடினே இருக்கும்ல அப்புறமா நம்ம கை பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் இருக்குதா இல்லைன்னே தெரில என்னது ஏதோ ஒரு எந்த ஒரு உணர்வுமே இல்லாமல் கை இருக்குது அங்கே அப்படியே மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் நான் அப்புறமா ஏ கை இங்கே தான் இருக்குது கொஞ்சம் ஆட்டுறா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது நம்ம போகிறதுல இப்போ நம்ம போகிற இந்த ராஜஸ்தான் வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து ரெண்டு ஊருங்க அதாவது மும்பை அப்புறம் நம்ம அடுத்து போகிற டெல்லிக்கும் ஆகட்டும் சாரி ஹரியானா ஆகட்டும் இது ரெண்டு இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து டென்ட் போட்டு அங்கே எப்படியே நிறைய ஆடு ஐயோ கோயிங் திஸ் மஸ் ஸ்லோ கிராசிங் ரோடு வாங்க 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 கம்மியார் 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 மா கா ஆடு ஓரத்தில் போய் ஆடு பேர் கரெக்டாக தான் வச்சுக்கிறாங்க ஆடு ஆனால் நீ ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கிற நீ எங்கே ஆடுற நீ நீ ரொம்ப பாவம் ஆடு ஆனால் அது பலூன் மேலே கட்டி வச்சுக்கிறாங்க என்னவோ இருக்கு என்ன அந்த பத்தது ரொம்ப தூரம் ஓட்டிட்டு மேலே கொஞ்சம் களைப்பாக இருக்கான்றதுக்காக இந்த மரத்துக்கு கீழே வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் பத்திரம் போட்டுக்கிறோம் ஆனால் இங்கே போட்டு தச்சினோம் நிறைய ஆடுங்கள்லாம் வந்து சாப்பிட்டுங்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் சாப்பிடுது அதெல்லாம் சாப்பிட்றதா இல்லை அது மென்று தான் இல்லை அப்படியே மிளகு தானே தெரில ரொம்ப பசியில் வந்துருக்க போல ரொம்ப தூரத்தில் வந்துருக்குது எல்லா ஆடுங்க வந்து மேலே இந்த இது இந்த ஜெர்க்கின் போட்ட மாதிரி இந்த ஸ்வெட்டர் போட்ட மாதிரி இருக்குது இதுக்கு ஒன்று ஒன்றும் ஆ ரொம்ப பசியில் இருக்க போகுது பாவம் ஆடுகள் வீராதி போய் கம்மியார் சண்டை போட்டு சாப்பிட்றீங்களா கம்மியார் ஆடு ஒயிட் ஆடு கம்மியார் ஆ ரெண்டு பேர் வெள்ளலாம் வாங்கி இப்போ ஏதோ ஓகே ஏதோ கிடைக்குது ஆனால் வெயில் டைம்லலாம் இது என்ன தான் சாப்பிடுவோன்னு தெரில ஏதோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் வெயில் இல்லாதனால இந்த காயெல்லாம் கீழே விழுது ஏதோ புள்ளுங்க இருக்கிறதுனால சாப்பிடுது இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னா இதெல்லாம் என்னத்தை சாப்பிடுவீங்க நீங்கள் என்ன சாப்பிடுவீங்க ஆடுகள் கம்மியார் அப்பாவி ஜீவன்ஸ் இதுவே தெரியாமல் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுங்க அப்படி விட்டு இருந்துச்சுன்னா ஓடி விடுங்க இல்லைங்கண்ணா அது கில்லி வண்டி மாதிரி இருக்குது நம்ம பறந்துக்கிறாங்களே கில்லி விஜய் மாதிரி இருக்குது இதில் வண்டி கில்லி படத்தில் வண்டி விஜய் ஓட்டு வரல அந்த மாதிரி இருக்குது வண்டி ஆடு என்கிட்ட மட்டும் மாட்டினேன் இரு கொஞ்ச நேரம் வண்டியை ஸ்டாண்டு போட்டு உங்க கூட கொஞ்சம் வராரு ஆயோயோ ஆயோயோ உங்க ஓனர் யாருனா பார்த்தா உங்க ஓனர் யாரனா பார்த்துட்டாங்கண்ணா நான் வந்து ஆடு திருடுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சி போகிறேன் இங்கே ஆடெல்லாம் திருடு மாட்டேன் திருடு நான் என்னத்த பண்ண போகிறேன் குத்திராத ஒரு டூ மச்சு கோடு நீ வா பெருசா இருக்கிற நீ கொம்பு மாதிரி வச்சுங்கிறீங்களா குத்துறதுக்கு கிட்ட வாங்கலாம் நான் கிட்ட வாங்கலாம் விளாட்டலாம் உள்ளெல்லாம் இருக்கு வாங்கி இந்த பக்கம் பாரு மை மேலே போற பாரு வாழை பிடிக்க போறோம் பாரு நீ வாங்க பெரிய ஆடு ஓடி விட்டது நான் ரொம்ப வயசான ஆடாக இருக்கிற வாங்க என் வைப்பு இல்லை ஓ இன்ட்ரெஸ்ட் சாப்பிட்டுங்கிறியோ எங்கே என்னத்தை சாப்பிட்டுங்கிற பயப்பட மாதிரி நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவேன் வண்டியில் போய் நான் இருந்தேன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு எப்படி அது ஒரு டேல இருக்காது நைட்டில் தான் இருக்கும் வண்டி போய் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த மரத்துக்கு இடிச்சு ஆனால் மரம் ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்குது பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய வண்டி வந்து இடித்தாலும் மரம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிது அதில் இருக்கிற பொருளுங்கெல்லாம் கீழே வந்து எல்லாம் ரெட்டு பாக்ஸ் நிற்கிறேன் ரெட்டு பாக்ஸ் எல்லாம் நெருப்பில் எரிஞ்சு கருகிட்டு இருக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தான் நடந்துக்குது தயார் வெடிச்சிருக்கு உள்ளே நெருப்படுத்திச்சு இருக்கு கேஸ் எதுவும் ஆகல கேஸ் பெஸ்ட்டாக இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் இங்கே இங்கே நம்மளும் பார்த்துங்க எனக்கு இந்த இடத்துல ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆகிது போல் கீழே விழுந்துக்கிறாங்களோ யார் இங்கே இல்லைங்க போலீஸ் வண்டி ஆக்சிடென்ட்டோ 
எங்க ஸ்பீட போய் இடிச்சுக்கிறாங்க போல எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட் வரலாமா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கணுமா வண்டி இப்படி ஆகிக்குது ஊர் ரெண்டு வண்டிங்க ஸ்பீடாக வந்து முன்னாடி இருக்கிற வண்டி இடிச்சிருக்கு அந்த வண்டி முன்னாடி போய் சட்னி ஆகிட்டுக்குது வண்டி உள்ளே இருக்கிறாங்களே யாரண்ணா உள்ளே யாரும் இல்லையே முன்னாடி இருக்கிற வண்டி மட்டும் வந்து போகிறாங்க இந்த பக்கம் ஒரு பொட்டி கடையே இஷ்டுக்கிறானுங்க அது அந்த பொட்டி கடையே சாஞ்சிட்டு இருக்குது இந்த பொட்டி கடையே எங்கேயிருந்து போய் சாஞ்சு போயிடுது சரி நம்மளை பார்த்துக்கிறாங்க அப்போ நம்ம கேமரா வச்சுக்கிறான்றதுக்கு நம்மளே இருந்தால் போயிட்டு போகிறானுங்க ஏன்னா இவங்ககிட்ட எல்லாம் பேசி நம்மளால் மல்லு கட்ட முடியாது இவ்வாறு இதுதான் வண்டி ஃப்ரெண்ட்டில் சும்மா அப்பளம் மாதிரி நொறுங்கிட்டு இருக்கு இப்போ தான் ஆயிருக்கு ஒரு ரெண்டு ஹவருக்கு முன்னாடி தான் போகலாம் மாடு என்ன கிராசிங் போடு அப்போ அப்போ இந்த அப்போ உண்மையாக அந்த மாதிரி பண்ணி விட்ருவாங்க போ இவ்வளோ ஸ்லோவாக பார் எவ்வளோ பேர் பார்த்துக்கலாங்க தோட ரெண்டு ஆக்சிடென்ட் இன்றைக்கி அங்கே ஒரு பெரிய லாரி அப்புறமா இங்கே இது இல்லாமல் அப்போயே ஒரு நாயன் செத்து போச்சு எவ்வளோ நாயன் செத்து போய்க்கு தெரியுமா அங்கே வரும்போது நீங்கள் ஒரே நாளில் மாற்றியுமே ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாய் பார்த்துருக்கு இவ்வளோ நாய் கிறந்து போய்க்குது இதுக்கு எதனா ஒரு ப்ரிகாஷன் எதுவும் இருக்கா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை முடிஞ்சாலே வண்டியை பார்த்து ஓட்டினாலே போதும் நினைக்கிறேன் ஆக்சிடென்ட் குறைக்கலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல அவ்வளோ ஸ்பீடாக அவன் வந்திருப்பான் தெரியல அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வண்டி அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்திருக்கிறான் லூசே மக ஏதோ நார்மலாக நார்மலான ஒரு ஹைவேல ஸ்பீடாக இருந்தால் பரவாயில்ல இங்கே எவ்வளோ வீ இங்கெல்லாம் எவ்வளோ கடைங்கெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஒருத்தர் அவ்வளோ ஃபோர்ஸை வந்து ஒருத்தர் இடிச்சுக்கிறான்னா அந்த தடத்தில் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துருக்கணும்னு பார்க்க அது வேறு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பப்ளிக் இருக்கிற இடத்துல நீ நார்மலாக ஸ்பீடாக வந்து இடிச்சா கூட அவ்வளோ ஒருத்த அவ்வளோ எல்லாம் ஆக்சிடென்ட் எடுத்துக்க வாய்ப்பே இல்லை நீ தெரிஞ்ச ஒரு நூறில் வந்துடும் பண்ணிக்கிறேன் அந்த இடத்துல போய்க்கிறான் விட்டுக்கிறான் வண்டி நசுங்கிட்டுக்குது உள்ளே இருக்கிறீங்க என்ன நமக்கு தெரியல ஃபுல்லாக பிளட்டு வராங்க எல்லாம் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து அங்கே போகிற அங்கே போகிற ஒருத்தர் கேமரா வீடியோ எடுத்துங்க அப்புறம் அங்கே போகிற அங்கே போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நான் ஏதோ மீடியா மாதிரி அப்புறம் இக்கியா பை இது எங்கே தான் வச்சு போய் எங்கே தான் வந்துருக்கேன் அதெல்லாம் கேட்டு அப்புறமா சும்மா ஃபஸ்ட்டு போலீஸ் கேஸ் ஆகிடுது இது ரொம்ப பெருசாகிடுவாங்க கேமரா எடுத்து வந்துடுவோம் அந்த நாளைக்கு வந்து எடுத்து மீடியா போட்டுருவோம் அப்படி மீடியா மீடியா இல்லை ஏதோ மீடியா மாதிரி அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஐயோ நல்லா பா சாமி அந்த நாள் சொல்லுவாங்க தப்பிச்சு வந்துட்டேன் ஹிந்தியில் பேசினாவே நிறைய பேர் புரிய மாட்டேன் இந்த எனக்கு ஹிந்தி வராத நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு புரிய மாட்டேன்னா என்ன நான் என்ன அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது அதனால போயிடலாம் வண்டியை ஸ்பீடாக ஓட்டாமல் ஸ்லோ ஓட்டலாம் அப்போ தான் என்னோட ஸ்பீடே ஐம்பது தான் ஆனால் ஐம்பதில் வந்தால் கூட ஏன்னா இங்கே வந்து ஆவரேஜ் கூட எங்கள் ஊரில் போகிறானுங்க என்ன சொல்கிறது எங்களுக்கு போகும்போது நிறைய குருவிகள் கூட இருந்து போய் பார்ப்போம் நாங்கள் பார்க்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப அங்கங்கே சுற்றி நிறுத்துங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொண்டு இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துப்பீங்க எங்கள் ஊரில் எழுந்துருப்பீங்க சரி இந்த வீடியோ வேண்டாம் ஆனால் நீ இங்கே போவாது அங்கே விட்டுற இறந்து போயிட்டேன் நீ எப்படி இறந்து போயிருப்பேன் இங்கே பாருங்களேன் நம்ம ஊரில் இறந்து போகுது பரவாயில்ல இந்த ஊரில் தான் உங்களுக்கு விசாலமாக இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எப்படி இறந்து போனீங்க நீ ஒன்று வந்து வேறு எதுனா ஒரு நல்ல இடத்துல ஒன்று விட்டுரு இங்கே பாரு உங்கள் ஃப்ரெண்டு பாருங்க இறந்து போய் நிற்கிறான் பாரு இங்கே பாரு ஊரோட இருக்கும் போது தான் உங்களால் உங்களை பிடிக்க முடியல பார்க்க ஆனால் செத்துட்டு மேலானா உங்களை பிடிக்கிறது சை குருவி இங்கே விட்றது சரி இங்கே விட்டுலாம் இது வந்து இந்த குருவியை வச்சு நிறைய பேர் சாப்பிட்டோன்னா உயிர் வாழ்த்தோம் குருவிகள் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு இறந்து போய்க்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆழ்ந்த அனுபவங்க சரி அவங்களுக்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்துங்கள் சரி போகலாம் நிறைய பக்கம் வந்து பார்த்தா நாய்கள் கோழிகள் இது தான் சாரி குருவிகளெல்லாம் எப்படி சாதம் தெரியலையே உங்களுக்கு தான் கூண்டு உங்களை இதே சிட்டி ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் செத்துருக்கிறவங்க என்ன இல்லை இது நிறைய செலுத்தவாசோ இல்லை இது 
ஷெல்டர் ப்ராப்ளமோ எதனா இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல இருப்பா நான் மட்டும் இங்கே இங்கே பாருங்க இங்கே நிறைய வண்டிகளை நீங்கள் இந்த மாதிரி வண்டிங்க பார்க்கலாம் ஒரு வண்டியே வந்து ஃபுல்லாக மூடின்னு போயிக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து ஜெய்சல் மாறுங்க நெருங்கிட்டாங்க இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டரில் இருந்தால் போ ஜெய்சல் மர அடைஞ்சிருவோம் நான் போகிற வழியிலேருந்து இதோட ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பாலைவனம் போல் எதுவுமே இல்லாமல் அதாவது இந்த கோல்டன் சிட்டியான்னு சொல்லுவாங்களா இந்த ஜெய்சல் மர் அங்கே வந்து அந்த கல்லுங்கள்லாம் அந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறது காணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கேயே நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய கல்லுங்கள்லாம் மஞ்சள் கலராக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கேருந்து தான் வந்து அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க நிறைய வீடு ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி செங்கல் வச்சுக்கலாம் கட்ட மாட்டாங்க நம்ம ஊர் மாதிரி செங்கல்லோ சிமெண்ட்டோ இல்லை இந்த ஆலோ பிளாக்ஸ் கல்லுங்களோ வச்செல்லாம் கட்ட மாட்டாங்க போல் எல்லாம் இந்த மாதிரி மலைகளை கட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து கல்லாக்கி அதில் தான் கட்டுறாங்க ஆனால் அது இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பைக்ரா பைக் ஃப்ரீடா நோ டோல் ஃபார் பைக்ரா ஆனால் இப்போது இதே மாதிரி நம்ம ஊரில் கட்டினாலும் ரொம்ப கஷ்டம் சாரி கஷ்டன்றதை விட ரொம்ப காஸ்ட்லி சே ஏன்னா இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடுங்கள்லாம் சீக்கிரம் கட்டணுன்றதுக்காக ஏதோ இந்த என்னது இது செங்கல் விட்டு அப்புறமா ஆலோ பிளாக்ஸ் போனாங்க இப்போது ஆலோ பிளாக்ஸ் விட்டு ஏதோ இந்த இது பாஞ்சு மாதிரி ரொம்ப வெயிட்லெஸ் கல் ஏதோ வருது அது அது பேர் கூட ஏதோ ஒன்று அது பேர் ஏதோ வருது பட் ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பட் அது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்காது ஆனால் அதுதான் ஸ்ட்ராங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது வந்து ஒரு பத்து செங்கல் வைக்கிற இடத்துல ஒரு கல் வச்சிடலாம் அது ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் இருக்கும் அது அதனால் சீ சீக்கிரம் கட்டுறாங்க சீக்கிரம் கட்டணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி கல்லுங்களை வச்சு இப்போ கட்டுறாங்க ஓகே என் பாஸ் இப்போ நான் வந்து அந்த ஜெய்சல் மரம் நம்ம போகிற வழியில் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய மரங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் வியூ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இந்த கேமராவில் அதை நம்ம ஹான் பண்ணால் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி கருவாக தெரியும் அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மரங்கள் எல்லாம் வந்து ஏதோ மாதிரி இப்படி ட்ரெஸ் பண்ண எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த ஆப்ஷனில் ஆனால் நான் இப்போ இது நான் வந்து வயலில் நான் போட்டேன்னா இந்த சூப்பர் வியூவில் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற மரங்கள் ரோடு எல்லாம் பார்க்குறது அப்படி தான் இருக்குது இப்போ நான் வண்டி ஓட்டும் போது எல்லாம் வந்து எதனால் போட்டு இப்போ க்ரஷ் பண்ணால் எல்லாம் வந்து இப்போ க்ரஷ் பண்ண எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குது இங்கேருந்து பாருங்களா சூப்பராக இருக்குது இப்போ நான் அதை வைல்டு இப்போ நான் வந்து லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு லென்ஸில் இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அது நீங்களே பாருங்கள் ஆப்ஷனில் இப்போ நான் வந்து அந்த சூப்பர் வியூ நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த ஆப்ஷனில் வந்து எப்படி இருந்துச்சோ இப்போ நான் வந்து வயலில் வச்சாலும் இல்லை லீனியரில் வச்சாலும் எல்லா ஆப்ஷனும் சாரி எந்த ஆப்ஷனில் வச்சாலும் எல்லா மரங்களும் வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ரோடும் அப்படி தான் இருக்குது ஏதோ வந்து நம்ம இது வந்து இதை விட இப்படி ப்ரெஸ் பண்ண எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குது இந்த ரோடு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் இந்த குஜராத் ஹைவே டூ ராஜஸ்தான் டூ குஜராத் ஹைவே வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இன்னொரு நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் இருந்து ராஜ இது குஜராத் டூ ராஜஸ்தானுக்கு வந்து ஒரு ரோடு வச்சுக்கிறாங்க அந்த ரோடு தாங்க நீங்கள் ஒரு நானூறு நீங்கள் ஒரு நானூறு கிலோமீட்டருக்கு ஒரே ரோடு தாங்க எங்கே லெஃப்டில் எடுத்து திரும்பாமல் அவ்வளோ எதுவும் பண்ணாமல் நம்ம ஒரே ரோடு சும்மா தரமாக போயின்னே இருக்கலாம் நல்லா வண்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸில் நீங்கள் அசால்ட்டாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் போயிடலாம் இப்போ நான் வந்து எப்படி நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் போயிக்கணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸு அதை நீங்கள் வந்து அசால்ட்டாக ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸில் நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அசால்ட்டாக நீங்கள் போயிடலாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது ரோடு எந்த ஒரு ஏதோ அங்கங்கே மட்டும் இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் வச்சுருக்காங்க தவிர்த்து ரோடு சும்மா தரமாக பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ஹைவேவை பாருங்கள் நீங்கள் ராஜஸ்தான் பக்கம் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வண்டிங்கலாம் அதிகமாக வரும் ஓ பாருங்கள் ஆப்போசிட் எப்படி வராங்க கோடு அங்கே இருக்கு இவங்க இந்த பக்கம் தான் வருவானுங்க நம்ம அதுக்கு தான் வந்து இந்த கோட்டு கண்டிப்பாக போக மாட்டோம் இப்படியே தான் போய்க்கிறோம் பட் இதுலேயும் பிரச்சனை இருக்குது என்னன்னா நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசினது போது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி மண்ணு பக்கம் போனால் கூட அங்கே கூட ஸ்கிட் ஆகிடும் வண்டி அங்கே நம்ம பிரேக் பிடிச்சாலும் ஸ்கிட் ஆகும் சும்மா போனாலும் அப்படியே உள்ளே நிறைய போயிடும் அந்த டைமில் மட்டும் நம்ம பிரேக் பிடிக்கூடாது
பிங்க் கலரு ப்ளூ கலரு எல்லோ கலர் அதுன்னு ராஜஸ்தானே ஒரு கலர்ஃபுல் கலர்ஃபுல் ஸ்டேட் நினைக்கிறேன் பாருங்க இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பிங்க் தான் ஓகே அண்ட் பாஸ் ஓகே அண்ட் பாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணி ஆகுது இன்னொரு நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டரில் தான் இருக்கிறோம் அதை நம்ம போயிடுவோம் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கில் இந்த வியூ பாருங்களேன் செம்மையாக இருக்குங்க அப்படியே இந்த பக்கத்துலேருந்து வின் ஃபேனு தெரியுது விண்மில் இவ்வளோ பெரிய காத்தாடி இவ்வளோ பெரிய ஃபேன்ஸ் இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய விண்மில் வச்சுக்கிறாங்க இங்கே சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ விண்மில் வச்சுருக்கு இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் சன்செட் ஆகிற இடம் இந்த இடம் பயங்கரமாக இருக்குது பாருங்கள் சும்மா இந்த இடத்துல தார் மாதிரி இருக்குது பிளேஸு ஒரு சின்னதாக ஒரே ஒரு நம்ம ஃபீனிக்ஸ் நிக்வெஸ்ட்டு போய் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது வேறு இடம் இது அப்பப்போ இந்த ஹெட்ஃபோன் வேறு எவ்வளோ பெரிய விண்மில் இங்கேருந்து பாருங்கள் நம்ம வண்டி சும்மா ஃபீனிக்ஸுக்கு என்ன பேர் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி சும்மா வர்ற மாதிரியே நிற்கிறான் Thank you.